浩辰，你看，我们好像到了。小心点，赵丽可能随时会出现。姐姐放心，我会保护好自己的。
花叔果然厉害，看来我和锦旗都是在不知不觉中，早就中了他的瘴气。瘴气吸入的太多，休息一下就好。壮烈已经受伤了，我能解决他。啊啊啊啊啊啊姐姐，这个是仗里的魔晶，也是他力量的根源。拿着这个，就能去交任务了。太久了，
居然还要被弟弟保护，看来我还得努力变得更强。下你的任务就都做完了。嗯，看来今天真的是幸运日，明天就可以回家了。看了，他很快就会回来的。真的吗？我骗你了吗？他那样的天才，是注定要去参加全联盟的猎魔团选拔赛。嘿嘿，到时候，浩辰会绽放何等的光彩呢？啊，嘿嘿嘿，真是让人期待呀！先去找心雨老师汇报任务，就可以回家看妈妈了。画给老师吧。星宇大人才让这次战争化险为夷。星宇大人如此年轻就获得了神域王座，真是年轻有为啊！啊，说了半天，星宇大人人呢？你们有谁见到他了吗？宋哥的主角怎么能不在呢？好可惜，刘星都飞走了，不知道刚刚许的愿能不能成真。你为什么都不许愿呀？刘星宇很少见的。我不信这些，与其将希望寄托在这些东西身上，不如用行动去改变。<笑>你一直都这么严肃吗？还是你们骑士都这么无趣？不是所有人都有机会改变的。就像我，从小就被疾病缠身，这么多年都无法治愈。勇敢的接受现在的自己，享受生活的每一刻美好，又对未来心怀希望，不也很好吗？对不起，我不知道你。<笑>没关系啊，我从来没觉得这是不好的呀，反而是你啦，错过了流星雨，下次看到一定要许愿哦。那我希望你的病赶紧好起来。愿望说出来就不灵了。我们正式开始了，赶紧去吧，狂欢吧！我会开始了。来来来。
，你不进去跳舞吗？我不太喜欢吵闹的地方。嗯，不过如果我想在这里邀请你跳一支舞，你会答应吗？可以啊，荣幸之至。嗯、你刚刚许了什么愿？刚才不是说过吗？愿望说出来就不灵了。这样教你的，遇到任何情况，都需要保持冷静。把妈妈还给我。好啊，只要你能越过这条线，我就把你妈妈还给你。龙浩辰，你知道你的弱点是什么吗？我先自残。重感情是好事，但愤怒并不能让你更强。会让你失去判断，愤怒只会让你失去生命。这孩子竟然想用身体做赌注。连自己的命都不要，拿什么保护你妈妈？我不要你教。
力量已经完全暴走了。妈妈，你不是要保护他吗？这叫平安神，能保佑你健健康康的长大。谢谢妈妈这孩子差点出大事，希望他好好反省，以后别再冲动了。晨晨，你醒了？妈妈，你没事吧？嗯、老师，是不是欺负你了？星宇老师他没有欺负我，你回来的时候，他正在替我疗伤。当年的事，你别再问了。可你为什么要瞒着我？还有你的病久治不愈，是不是都跟魔族有关？月儿，而且我们早该告诉你，星宇老师他，他其实是你爸爸。爸爸？啊，爸爸！
十年前，人类与魔族有过一次重大战役。你父亲在那场战役里身负重伤，我也被魔族掳走。之后，妈妈遇到了一件特别痛苦的事情。我不知道该如何面对你爸爸，所以一个人躲来这里。那个时候，我才发现，我已经怀上了你。这十年，也是我最灰色的十年。我寻遍各处，想要找到你母亲，哪知道，还迎来了你。你母亲本想直接告诉你，但我担心你接受不了，所以先以老师的身份和你相处。结果，越来越难找到机会开口。这些年，一直以为自己没有父亲，过得很辛苦吧？龙浩辰。是圣殿龙星宇，对你表示最珍重的感谢。谢谢你，这些年来替我照顾白云，是你弥补了我无能带来的后果，是你替我完成了守护的诺言。白云是我最心爱的女人，你也是我最重要的亲人。而我却没能陪在你们身边，所以你做的很好，真的很好。对不起，请你原谅我，愿意认我这个不负责任的爸爸吗？第一次见到你，我就喜欢你，仰慕你。从小，别人说我是没爹的孩子，本来，本来我从不在意。可是，跟你相处的越久，我就越会想，如果你是我爸爸，该有多好。所以，我并不怪你，也不讨厌你。我只是从没想过，会有一天，我也可以真的有一个爸爸，竟然还是我最仰慕的人。心雨老师，我只是不知道，不知道接下来该叫您老师，还是……
Oh, my God.